でまあ、港未来大学のことについて最初にちょっとだけ、えー、ご紹介させていただくと,、えーとまあ、市民大学ですねあの横浜の中で、うんあのまあ、学校の建物はないんですけれども建物のないところで、えー、と人が、まあ、顔を付き合わせるとですね、まあ、片っぽがどっちかが賢くて片っぽが、まあ、賢くないってわけじゃないですけど、ね、知ってることが例えば、ね、A という人が、えー、とあることを。よく詳しく知っててでもう一人の人はそのことについては知らないけれどもまた別のことについて詳しいっていう人たちが、まあ、お互いにやっぱりこう教え合ったりだとか、えー、お互いに学び合ったりだとかそこのところで何か、えー、出会ったことによってなんか面白いことをちょっとやってみたいとか世の中なんかここをちょっと変えたいなっていうことがもしあったとしたら、えー、それを、えー、力を合わせてこう、まあ、学びを通してですねあのというよりはまあ,あのなんかやってみたいねって中から自然とこういろんな活動していく中であの、まあ、いろんなことが学んでいけるんじゃないかなんかそんなような、まあ、町づくりと言っていいのか、えー、人づくりと言っていいのか、えーとまあ、いろんな言い方があるかと思いますけれども、えー、そういうことをですねあの横浜の町全体でやっていきたいなというふうに思って今活動していますであのウェブページの方にね詳しいこと載せてありますしあの、まあ、そちらの方に今日ちょっと枚数足りないんですが見てると思ってますのでご興味のある方は後ほど見ていただければと思いますでえー、今日はあのトークセッションで、えー、とお二人、えー、と3人の方に来ていただいています、えー、藤岡さんですね藤岡照吉でしょうか照吉さんで<咳>あの藤岡食品株式会社の代表取締役あのご自分では八百屋ですとおっしゃるんですけどあの市場でですね、えー、と野菜を、えー、扱っていらっしゃるもうあの野菜のプロですねの方に今日は来ていただいてちょっと勝手にあの少し辛口言って入れちゃってますけど本音で語る地産地消横浜野菜のことについてあの皆さんにねお話をしていただきますでその後にですね後半は、えー、とお二人の大学院生の方に来ていただいて、まあ、研究者の方ですねに来ていただいています、えー、と田島翔太さんと大野明彦さんとお二人に来ていただきますお二人は千葉大学の、えー、と田島さんの方は工学研究科でえっ、ー、と大野さんの方は、えー、と千葉大の園芸,園芸学の研究関係ですね。で、あの、後でちょっとね、詳しく説明、あのお二人からあると思うので、えー、さらっといきますけれども、あの世界大会があるんですね、あの学生、あの大学院生とか研究者の。で、それ学生の大会なんですよね。あの太陽光を、自然エネルギーを使って、家を設計して、それを実際に建てちゃうっていうコンテストを、あのコンペを全世界でやってるそうなんですけどそれに初めて日本で参加をするという、はい、もうあの実はすごい人たちなんですがえそれをあ、まあ、積水発電の方と,、えー、と協力してやっていらっしゃるということで詳しいお話は後から、えー、とぜひ聞いていただければと思いますけれどもあの本当にその未来の家の中であの単にそのなんかこうテクノロジーがいっぱいあってとかじゃなくってなんか本当にその自然とか伝統とかなんかこう私たちがちょっと大事にしたいなというのを思うことをあの盛り込んだ家を今建てようとされていて、まあ、その辺りのところでちょっと無理やりこじつけるわけじゃないんですけどやっぱりこう私たちが大事にしているこう野菜だとか地場のものとかと何かこう、えー、と合わせて、えー、と行くことによってあの面白いことが見えるんじゃないかというふうに思って今日はプログラムを組みましたので、まあ、プロフィールとかもそちらに、えー、とこのプログラムにですね載せてありますので。ということで、えー、っとこのあと、ねえー、こちらの観光協のことについて、えー、生活の高田さんの方からご紹介をしていただこんにちは。積水ハウスの高田と申します、えー、と私の方からちょっと簡単にこちらの建物のご紹介をさせていただきたいと思います。えっと、この建物を、この環境と、環境の管理、管管理や環境と書きまして、環境という建物です。皆さん、こうなんだろうという感じで、多分今日お越しになった方多い,か多いんじゃないかと思いますけれども、えっと、この建物はですね、2010年度、昨年度、総務省のスマートネットワークプロジェクトというプロジェクトがありまして、そちらの
えー、プロジェクトにおいて実証実験住宅として建設した建物です。で当社だけではなくあの多くの会社さんのコンソーシアムという形で、えー、いろんな実証実験を行ったんですけれども、まあ、こちらにありますように、えー、と家だけではなくシティの方ですね EV のカーシェアですとかの実験もあのバンダイナンバーさんも行ってたりしますしでハウスこの住宅関連の方でえっ、ー、と太陽光発電のパネルですとか電気自動車あとはモバイルを使った通信を使って家の中をいろいろ制御するといったさまざまな実験を主にドコモさん NTT ドコモさんなんかと組みましてこの住宅の中でさまざまな実験を行ったというのが2010年ですでそのプロジェクト自体はあの昨年度無事に終了したんですけれども今年度2011年度はあのコンソーシアムのルカ独自にこの建物を運営するという形をとりまして、あの今年はもう一般の方々にあのどんどん来てもらってここを見てもらおうということで様々な活動をしております。で、あのー、スマートネットワークプロジェクトの有志のメンバーでスマートスマウ人と書いてスマートというサイトを立ち上げたんですけれども、まあ、ここの画面はコンセプトを表している図なんですが、まあ、これからはあのー、家団体だけではあのー、やっていけない時代になっていきます。えー、例えば家と車がつながったり、あのマチとモバイルがつながったり、さまざまなつながりがこれから必要になってくると思いますので、今まで一緒に仕事をしていただけのあのー、つながりだけではダメで、もっと広くつながりが必要になってくるということで。まあ、緩やかにつながるネットワークプロジェクトと書いてるんですけどもどんどんいろんなつながりを作っていこうということでこういったサイトを立ち上げてであのイベントをやったりですとかあのゼミをやったりですとか勉強会をやったりしながらあのあのちょっとずつ活動を広げているところですでここの場所で観光局カフェというカフェサイエンスカフェのようなカフェをやったりですとかあとは観光局カフェコラボといいましていろんなあの今回の港未来大学さんともコラボしてあのこの場所でいろんなイベントをやったりという中の一環で今日ここであのこういったワークショップを開催していただくということがになりました以前もあの港未来大学さんにはあのこの場で、えー、とカルベさんという横浜の農家の方をお招きしたイベントを開催していただいたという経緯がありまして今回ここで開いていただくことになりましたでそのえっ、ー、とコンセプトはですね、港未来大学さんの掲げているスマートとかエコとかというところと非常に近いということで、まあ、たまたまあの通常でというか、フェイスブックなどでお知り合いになりまして、そういった経緯であの今回こういったことにつながっているんですけれども、まあ、これもいろいろなつながりの一つかなということで、これからもこういった活動をどんどん広げていきたいと思います。というくらいはいえー、とお願いが一つだけございまして、あのーまあ、このプログラムの後にあのに、裏にです、ねえー、とお知らせがあるんですけれども、こちらのお知らせについては、えー、と会の終わりの方で、皆さんの方、改めてご案内させていただきます、えー、それからですね、あの一応ここにあの撮影禁止となっているんですが、あのーですね、今回のこのイベントの模様については、あのーまあ、適宜。あのご自由に撮っていただいて、えー、構いませんのでもしカメラとかで、ね、写真とかで撮られる方は、えー、撮っていただけたと思うんですがあの、まあ、やっぱりこう、えー、実験住宅でいろいろとですね、あのーまあ、別に企業秘密というわけではないですけれどもやっぱりこう実験の途中のものとかいろんなものがあるので例えばこういう,なんかこう画面の、えー、細かいところとかですねあのなんかこう、まあ、別にそこら辺にあるか秘密のこうボタンがあるわけじゃないですけど。<笑>そういうことについてはちょっとご遠慮いただいて、もしあのお分かりにならなければですね、あのちょっと声をかけていただいて、えー、私の方とか、また、えーえー、と次3章の方に声をかけていただいて、えー、確認を取っていただければと思います。あのまあ、例えばその、ね、外のこの綺麗な匂いとか、まあ、そういうのは、えー、ちょっと大丈夫だということになります。まあ、あのちょっと不安なときは声をかけていただければと思います。それだけ、えー、お願いをしていただきたいと思います。はい。えー、それでは、えー、とトークセッションですね。一番目、えー、藤岡さんとの対談に入らせていただきたいと思いますので、はい、じゃあ,あ、田島さんと大野さんにお待ちいただいて、はい、大丈夫です。はい、<笑>あそれはこっちの方で、はい<笑>
この家みたいな感じなんであの別に、はい、今から飲ますみたいな感じ。<笑>まあ、藤岡さんは、先ほどもちょっとちらっとご紹介させていただいたんですが、はい、八百屋さんということで、どんな感想が八百屋さんですか、えーっとですね、あの小売りはしてません、今、で一切、一切、全部あの、納め業務ですね、あのお客様の、まあ、横浜市内および一部東京とか、あっちの,の方にあるんですけど、全部あの保冷車で,で、野菜を全部煮つくりしまして、全部配達業務ですね。でお客さんは病院さんですとか、老人福祉施設、あと会社と、そのようなところに納めさせてもらってる、えー、八百屋です。<笑>あのー、まあ、ストレートもそのまま入っちゃうんですけど、まあ、八百屋さんということで、あの当然扱ってらっしゃる野菜っていうのは、はいあのーまあ、いろんなとこから来る野菜があるわけですよね。はい、そうですね、あのーまあ、日本全国から、および海外からも来てますね。海外から来てどういういとこかな<笑>、まあ、あの皆さんご存知、中国とかかなりの量が入ってますので、ねはい、知らないし食べてますけど、中国、あ,あとはそうですねあの、まあ、値段が安いものを入れる場合と、あとは歯盛りに入れる場合です、例えばかぼちゃなんていうのは大体冬場、日本で、まあ、できないことはないんですけど、まあ、沖縄とかごく限られた場所でしかできませんので、えー、海外から、うん、来るケース、あとアスパラもそうですね。<笑>だ要するに、えー、化学競争のための牛乳品と、うんはい、それからまあ裸肉品とか、シナモンとか、日本にないのは、例えばグレープルーサーがないですよね、ねオレンジもない、そういうものあとバナナですとか、はい、そういうことを2つ、要するに輸入品としても2つあるんですね、はい、そういう中でこうあの、ウェブページとかにもね、書、はいてらっしゃるんですけれども、あの横浜の野菜にすごくやっぱりこだわってらっしゃるそうですね。大事に自分が元百姓だったんで、どうしてもやっぱりあの、あまあ、海外のぐらい、国産、国産より近いものっていう感じで、自分でも思い入れがありますんで、で、あのまあ、品質の格差はあるんですけど、やっぱりあ,れある時はあのできるだけ、市内産の野菜を取り入れるようにしてますけどね。あのプロフィールの中にね、あの載せさせていただいてるんですが、あのやつまあ、いろんなその、もちろんその、あの市場っていうか、その、えー、八百屋さんの、えー、お仕事もそうなんですけど、成果塾っていう、はい、はい、塾を開いたりしてますそうですね、もうかれこれ5、6年になりますから、ね<咳>あのーまあ、横浜の中央市場でですね、まあ、私だけじゃないんですけど、まあ、仁家さんとか、中折さん、まあ、仲間の八百屋さんたちと、ちょっと勉強会を立ち上げまして、でもう少し、あのー、突っ込んだことを勉強しましょうということで、まあ、立ち上げましたけど。その生活はどんな方がおられるんですか。えっ、ー、と、普通の一般の方。一般の方もいらっしゃってますけど、はい、まあ、メインはやっぱり市場関係、まあ。我々の目的は、どうしても対面販売する八百屋さんですと、まあ、我々の。とかの納め屋がもう少し勉強したいという、うん、したいというか、しなきゃいけ、生き残れないという。考えで立ち上げました。そうすると、プロの人たちがこう、はい、どっちかというとメインで。そうですね、だから、まあ、ね、量販店はもう並べるってだけですけど。我々妻は、まあ、氷屋さん、八百屋とか、おさみ屋、妻は、職人のお客さんと向き合ってますから、ね、やっぱりそこできちっと情報が伝わるはずなんですね、まあ、その辺の情報を持ってなかったら、量販店に負けてしまいますんで、やっぱり量販店とは違った売り方、まあ、あのプロとして、やっぱりど,どの仕事も一緒だと思うんですよ、やっぱりプロフェッショナルなんだけないと、そういうつもりでやってます。そこと例えばその生産者の方々っていうのは、好きとかっていうのは、はいまあ、ありますね、はいあのーまあ、講師で来てもらったり、うん、逆にわれわれが見学行ったり、はい、ただ、まあ、当初の目的はできれば、まあ、あの市内の農家さんと、もうちょっとや近い八百屋さんのドッキングしてね、時期時期にはそこの野菜を入れればいいなという目的だったので、なかなかそこまではまだたどり着かないんですけど、えーえーはい、その実際に、はいまあ、その横浜の野菜っていう、はいはい、ところで、まあ、あの例えば、まあ、もちろんその野菜皆さんお買いになるときは、まあ、スーパーに行かれたりとか山菜に行かれたりとか、まあ、例えばまあ通販とかでって方もいらっしゃると思うんですけれども実際にその、まあ、野菜を買うときにです、ね、ここにいらっしゃる皆さんもあれなんですけど例えば買う野菜が横浜野菜かどうかっていうことを意識して買われる方っていうのはなんかあまりいらっしゃらない感じがするんですけど、まあ、せいぜい北海道とか神奈川とかレベルだったりなんですけど。はいはい、それ
例えば横浜の中で、はい、実際にその野菜ってどういうものが取れて、はい、どのぐらいやっぱこう取れてるのかっていうのがちょっと気になるところではあるんですかそうですねあの知ってるらっしゃる方いますよ<笑><笑>横浜って結構あの農業盛んなんですよ小松菜、有名ですね、まあ、それも全国レベルで2位の生産量ありますね、うん、小松菜。国民祭りでは。国民祭りですと、やっぱりあの、はい、横浜が出てきますので、はい、それは本当にこの秋の、はい、一回しか買わないので、はい<笑><笑><笑>えー、まあ、実はですね、約そうです、7% ぐらいの横浜農地なんですよ。<笑>かなりの面積、農地やん、うんまあ、それあの野菜が野菜、果物、それからあと花もありますし、養、は、豚、いえー、もありますし、うん、何しろそのくらいの面積が、さすがにこの中区とか西区はありませんけどね、ちょっと他の区行きますと、かなりの面積があります。それでまあそうですね、農業生産額っていってもピンとこないかもしれませんけど全部でやっぱり100億ぐらいの,、ね、あの,の力は持ってますで神奈川県の中でも、えー、と三浦が結構、ね、農業盛んだっていいますけど三浦より横浜の方が農業生産額が多いですねそれが現状ですねはい<笑>そんな状況ですでまああのまあ、今小松菜と言われたんですけどあのキャベツも有名なんですね、うん、キャベツも生産額ベースで,そうです、ね、全国で10位ぐらいだと思いますでこれは神奈川区なんか非常に多いですよね<笑>神奈川区はい神奈川区の要するに横浜で作ってるキャベツ約7割が神奈川区ですでちょうど今あのシーズンになったのキャベツキャベツも年、ね、2回取れまして大体10月11月あとは春先は大体5月6月はいまあ、神奈川区は大体そのうちの生産量がそのぐらいはありますね、うん、でちょっと行くと本当に畑だけなんですよあの住宅と要するに農地が、はい、まあごっちゃ混ぜになっちゃったんですね農船地域もありますけど結構そういうところですね横浜の場合ですねで皆さん目にしないと言いますけど結構目にしてると思うんですよねで今あの産地表示言われてるんで、まあ、量販店とかで産地表示してありますねでそこに、まあ、キャベツぐらいだったらあのシーズンになれば置いてる量販店もありますねであとはあの、まあ、見つける方法なんですけど具体的に見つけたんですけど今浜に置きましたちなみにこっちはほうれん草ですねこれ横浜のやつ横浜のこれはあの浜田さんって名前ちょっと流してみてはい浜田さんマークなんです浜田さんマークあ浜田さんマークこれ目印ですでこれもこっちは小松菜これもついてますこれが浜田ちゃんマークですこれもついてますそれから強いと重くて持ってこられないとあの大根大根の葉っぱですねえー、とこれにこれ浜名ちゃんと浜子くついてますねうんこれが一つの目印ですねでちなみにこの浜子っつうのはあの J えっ、ー、とこれは JA さんつけましたで横浜の農作物なら誰がつけたんですこの浜あの浜子ってまず、ねうん、でこれ浜名ちゃんつうのは二十六キロかこれ横浜市でやってたんですよだから、要するに行政と自衛と別個のことやって<笑>余計なことをね<笑>一本化できないわけですね<笑>余計なことなんですけどだからまあ,あの横浜市内産だからって必ずしも全部ついてるわけじゃないですけど、うん、まあこれが一つの目安,あの目安ですね旅行参加でまあ余談ですけど大根なんか葉っぱ普通みんなついてませんよね地方からしてこの要するにいろんな理由があるんですねこんだけ葉っぱあると今度はあのダンボール入らないです。ああるんですよ。ダンボール作ればいいんですけど、今度あの溶石が大きくなってうんちが高くなっちゃうんです。で遠くから来るとこれ枯れてきますよね。特に夏場とか青森北海道これつけたら大根ダメになっちゃいますんで。でぶった切ってくるね。だからまああの近いからこういうふうに葉っぱつけるのでまあ。ただ今日もこれもあの古戦物って今日ま要するに J で取りまとめてない品物なんでダンボールを一部切って<笑>葉っぱを出してそれで入ってきてました
<笑>そんな感じないしのもう流通に向かないですよこんだけ長いと実際そのあのこれハマってるさどどういうところに行ったらこれがまあ手に入るとりあえずですねまあうちはだからそういう時期になれば扱ってますし、はい、あと八百屋さん八百屋さん行かれるからいらっしゃいます八百屋さん<笑>八百屋さんそれからあと一部の量販店であとは直売所ですね大体横浜の野菜の肉とかもう半分近く直売所になって結構あの直売所が交互にありますでここの辺も、えー、と月1回かなやってますんででそうですね直,直売所の週農家さんないですよ大変なんですねあの生産して販売するのはだから直売所の毎日じゃないですねでえー、と路地門が多いんで休みの時も結構あります大体、えー、はざかいきはしなもありませんでやっぱり、まあ、なんか直売所が一番ベストですかねメルカートとか結構あります、えー、と横浜市の環境創造局のホームページでから引っ張れますんで,、はい、でそこで直売所ありますねで、えー、と町の八百屋さんって結構しないさん買ってる八百屋さんあります好きな方いらっしゃるんですよであとはもう八百屋に聞いてください、うん<笑>で市場にも来てるんですよ、ちゃんとあの野菜がしないさん、で競売で買う八百屋さんもいらっしゃいますんで、今日も私も、えー、競売ちゃんとあの横浜の里山の方たちで,<笑>で、あとは量販店の一部ですよね、本当に、でやっぱりコーナーを置いてるってとこもあります、えー、もしあの近くでどうしても欲しい方いらっしゃったら、ご相談もありますんで、中口もしょ紹介します。まあ、こういうこと言うとあれなんですけど結局その例えばあのスーパーとか行くと、はいまあ、私は北海道の出身なのであの当然その北海道の野菜っていうのは、まあ、まあ美味しいし新鮮だしなんとかっていうことでも売られてはいるんですよねでもでも実際にそのい,いろんなところであのこういう港宮大工を始めてシェフの方とかあのやっぱり生産者の方とか食産みたいないろんな方々とお会いしてる時に話した時にですね実はちょっとまあ、そうでもないですね、はい、そうですねだから今北海道から新鮮じゃないんですね、うん、北海道からシナモンこうして2日かかります例えばアスパラなんて全然味違うんですよ、ね、横浜でもアスパラ取れるんですよだからはっきり言って北海道から来たシーズンのアスパラと2日かけたアスパラと横浜取ったその日の食売でったアスパラと味全然違いますこれはないですね何でもそうです何しろ北海道はメインがない夏ですよね6月から9月ぐらいまで野菜も本当にメインの産地でも2日かかりますだから葉物関係は要するに鮮度だいぶ落ちます場合によっては収穫も来ますけど時々黄色くなってたりしますよねだそういう意味ではあの新鮮っていうのはちょっとクエスチョンマークが、うん、こ横浜ではですね、はいえー、そういう捉え方逆にあのバレーショットなんかもねあの貯蔵した方が美味しいバレーショットはか,、ま、かぼちゃですから,から貯蔵しますから味が乗ってきますからそれはもういいあのいいんですけど、ただ葉物関係はそんな感じですね。で大根も夏はいくら高齢者来ても2日かかっちゃえばやっぱり劣化しますんでね。葉っぱが広くなるともうギリギリまで落としてきてます。そんな状況ですよね。そういう中でやっぱこうねの自分が当たり前だと思ってたことが結構なんか当たり前じゃないなっていうこう気づき始めてて、はい、そうすると山根さんとかあのねスーパーとかに行くと今までこうスッと手が出てたものが。一緒にちょっと考えるみたいな。<笑>この間あの山田さんで買えなくってあの一緒にあの仕事をしているまああの港区大学のあの一部で、えー、と椿さんっていうんですけど、まあ、シェフでね最近は小籠包屋さんになってるんですが、思わせをして椿さんスーパーで野菜買えなくなっちゃった。そうですね。あと量販店は気をつけなきゃいけないのはあの週あの余計なものなんですけど、横市場は基本的に日曜日。とかサイズ休みなんですよで量販店は稼ぎ時には土日なんですよそんだけの量を例えば土曜日の1回の荷物で集荷できないわけです例えばまあまあいろんな量販店特売組みますよね全国一斉に一の一なんかどことどことは言いませんけどね<笑>誰か量販店関係いらっしゃるんですか<笑><笑>あいらっしゃったら言わないんですけど、まあ、とりあえずですね、まあ、市場側としては食べるんです荷物をどっさりと。例えばそういう時に対して、例えばあの1回にあの全国的に規模であんだけの量は揃いません。だから、あのジングルに貯めてそれを出していきますから、古いものなんですね。それを,それを売るわけです。売れ残りを売るから安いわ、ね、売れ残りじゃなくて、貯めるんです、品物。売れ残りじゃなくて、あえてその特売に
感じますよねそれに沿って冷蔵庫に食べていくる荷物を量例えば大根普通だったら50ケースの出る量が1軒でそれが200になったらその日で集まんないですそうすると2、3日、4日下手すれ1週間かけて集めるわけですで冷蔵庫に入れておいて今度出荷してその1の1の1の1出すだからトウモロコシとか枝豆とか本当に注意しないとまずいものを食べさせないそれが現状ですだからあの消費者の皆さんはもっとあの利口になってそういう時はまあよく気をつけていかないとでまあ例えば直売所でしたら、ね、直売所でやると,とあのその日出したらもうダメだと人いますからね全部じゃないですけどやっぱり基本的にはそうなんで新しいものを買いましたねあと売れてる八百屋さんもやっぱり真剣にやってる八百屋さんは回転率いいですやっぱりいいもの売ってますよねだから量販店の場合自分の目と<笑>目をちゃんと持たないと変なものを捕まされますよねその実際にその横浜の野菜が、はいまあ、今あの現状だと例えばその直,直売所とかいうところが、はいはいまあえー、ハンバーグチャンネルっていうのが、はい、メインになってる感じなんですけど、はいまあ、先ほどの話だとその実はその横浜っていうのは農産物の生産力もかなり、はい、あのいいとこに入ってるんだっていう話だったので、はいはい、あのそれがこう消費者だけじゃなくて飲食店とかでも当然その横浜野菜を使いたいっていう飲食店が結構あるんですね。はいはいあのそういうところにやっぱりこう、なんですかね、まあ、量的には、まあ、もしかしたら十分あるのかもしれないけれども、はいはいはい、うまくこう回ってる感じなんですか、ね、いや、実際回ってるのが現状ですね、でやっぱりシーズンになって、まあ、キャベツなかったらそろうんですけど、例えば特殊なものは、やっぱり横浜の野菜、露地栽培がメインなんですハウスじゃないんで、やっぱり天気によってはかなりあの変動があります、でやっぱり、まあ、あの品質がですね、上から下なんですね、農家さんによって。素晴らしい農家さんから、下手な農家さんまで、ね、あるわけです。でも農家さん、自分はいいものを作ってると思うんですよ。今日持ってきたのは小松菜、ほうれん草はあのレベルの高い農家さんです。ただ、ひどい農家さんだと、もう虫食いだらけの出してきたり、あのすごいのが出てきますね。で、やっぱり飲食の、えー、シ,シ,シェフの方たちは、やっぱり非常にその、えー、要求度高いんですね。で特に和食系は。となると、本当にあのそれに似合った品物、そういうのは非常にシナリさんで、それがちょっと難しいかなと思います。だから何でもいいって言ったらなっちゃう別ですけど、でやっぱりあの横浜農家さん、結構お金持ち多いんで、あの作ればいいやってる方も中にいらっしゃるんで、その辺が難しいですね。うんはい、農家さん、もちろんその専業の農家っいらっしゃいます。いらっしゃいます。本当に上手な方もいらっしゃいます。まあ、当然その兼業でやってらっしゃるので、はいまあ、お父さん、主人とか、はい、そうするとやっぱりこう、えー、だから皆さん、例えばメルカートなんか行くといろんな方のものがあって、例えば小松菜だったら柔軟に出てるし、見比べて分かるんですけど、やっぱり素人目で見ても、やっぱり作りが全然違ったり、であとは例えば雨の後の収穫物の、揉めてますよね、やっぱり料理屋さんとか、そういうのはなかなか、うちあたりのお産の先も、やっぱりそういう時はあは切り替えて、ここの産地の。しますよね。やっぱり嫌がりますね。その横浜の野菜今おっしゃったように、はい、その結構まあ、えー、と上のものから下のものになるっていうのを、はい、なんかこうなんですかねまあ評価システムじゃないですか、はい、なんかそういうこうきちんと評価をするっていうの、はい、なんかそういう仕組みとかってまあとりあえず昔は全部競売だったんですよ。はい、ただ今競売じゃないんでやっぱり難しいとかありますよね。ただあの葉物関係結構競売で出た時はやっぱりそれなりの評価されますそれで、えー、難しいのは普通にまあ市場ってとこはやっぱりいつからいつまではどこの産地例えばきゅうりきゅうりいつからいつまで入荷しますっていう産地の方があの品質が多少しても高く買ってくれるんですよねでやっぱり横浜辺りで要するにもう変動が激しいとやっぱりなかなかその辺は難しいと。逆に品物が少ないときは飛び跳ねます、この間もインゲンが高いとき、2キロで5000円、バカそうが出るんですね、だから他の産地で食べなっちゃう、そういうこともあります、だから、なんとも言えないですね、うんあのまあ、普通に野菜見ると、まあ、新鮮なものはなんとなく分かりそうな気がするんですけど、はい、なんかそういう,こう、まあ、見,る見分けるコツというか、例えばその、はいまあ、この間ちょっと話聞いて面白いなと思ったのは、きゅうりって、はい。はい
よくありますよね、なんかこう、はい、あの別に虫食いで虫がついてた方がなんか虫が食べるから、はい、例えば安全だとか、それからキュウリとかもなんかこう曲がってるよりは。あ別にまっすぐじゃなくてそれなんかこう人工的に作ってて曲がってって塗る方がなんとかみたいな、はい、そういうのって割とこう一般的にはなんか言われてる感じするんですけど基本的には私,あの私も百姓だったんですけどやっぱりきちっと土を作ってきちっと栽培すればいいものができますで味もやっぱりあの曲がった品曲がったきゅうりよりはきちっとまっすぐのきゅうりの味はいいですと思いますでやっぱり鮮度を見分けるのはやっぱり自分の目とやっぱり信頼できるお店を見つけることだと思うんですねやっぱり量販店でも全部じゃない本当にもう量販店にもその管理されてるとこ管理されてるとかあります同じ量販店でも全然違うとかありますあとは八百屋さんでも本当真面目にやってるいい八百屋さんがありますやっぱりそういうとこと好意になればやっぱり自然と美味しいというか、まあ、鮮度のいいものが手に入ると思いますこれはもうあの日付が書いてませんので出荷日がね。その辺がやっぱりこうついてね見分けるところが目がついてくる。はい。そうですね。マルシェで野菜を売るようなとこで目がつきます。<笑><笑>そうですね。自分でこう野菜をお客さんに売るようにやっぱりこう目の前にあるのがすごい新鮮なのですごくね目がだから皆さん面白い。どうしてもなるしょみたいな<笑><笑>まああのまあ今日ねその地産地消ってことが出てるんですけど、はい、まあやっぱりその藤岡さんの地産地消ってことについてあのいろんなところでこうあの情報発信やってらっしゃるんですけど、はい、あの一番でやっぱメリットはどんなところですか、はい、いやメリットはやっぱりですねやっぱり環境環境じゃないですかね私はそう思うんですけどやっぱりあのせっかくまあ横浜でえー、農地があるんでやっぱり守っていきたいなとでやっぱり守るためにはやっぱり消費者がそ理解してもらって買い支えていくそうしないともう全て横浜から農地がなくなって横浜のもの食べられなくなってしまうとせっかくの大都会でね私は幸せなことだと思うんですよやっぱりそのためには消費者の理解が必要だと思うんですねでまあ私なんかもだからまあ実を言うと市場以外のルートでもまあえー、調達はしてますそれはやっぱりあの5年先10年先あの横浜のものを食べたいなと提供したいと思ってねそんな動きをしてますでやっぱり今量販店の売価っていうのは結局、まあ、かなりもう農産物に関しては生産コストを無視した単価がつけられちゃったんですよで野菜の単価も20年前とかだと右下がりバーっておそらくこのままいっちゃったらもう作れなくなっちゃうじゃん例えばキャベツ1個は98円売ってたりするんじゃないですか。農家の方はいくらなんですか。で、年2回しか取れないんですよね。そしたらもうやらないですよね。で、それをやってるのは、要するに、まあ、副収入、まあ、副業とか、まあ、不動産収入とかね、いろんなものを収入あるからできるんだって。だから、キャベツ農家もだんだん、要するに、えー、キャベツだけ作んなくなっちゃったんですよ。以前いらしたカルベさんって方も、結局キャベツ専業だったんですけど、あのキャベツ専業やめちゃいましたね。で、業態変換して多品種衝動。そんな感じでなってますよね。だからこれからはだから、えー、おそらく、あまりにも安い価格ですと、それは農家さんが埋めてしまいますし、えー、我々も横浜の農産物食べられなくなると。で、横浜だけじゃなくて横あの、国内の日本産の野菜も食べられなくなる可能性高いですよね。私はそう思います。そういうところがやっぱり。そうですだからもう少しあの農産物に対してやっぱりお金を出さなかったら買えないなっていう要するにそういう世の中にならないとちょっともう安きゃいいという風潮になってますんでね地産地消について何かこうまあまあデメリットじゃないですけど、はい、なんかちょっとまあここは問題かなっていうことことってなかったりしますか、まあ、横地地産地消っていうのも,定義もまた難しいんですけどとりあえず横浜に当てはめて横浜の地産地消としますと、はい、やっぱりそれはやっぱりあのまあいろんな住宅と混在してますから例えば土ぼこりとかですね堆肥の匂いですとかねそういうのもありますよね確かで私なんかのあ私神奈川区なんですけど昔養鶏やってたとこを通りながら中学校に通ってたんですけどやっぱりもうないですよね、うん、やっぱり難しいと思いますね匂いとかですね
、最近あの結構ね、参照って言葉が、まあ、こういうことやり始めてみたいなのかもしれませんけど、やっぱ結構いろんなところで参照って話を、言葉を聞くようになって、まあ、広まってきてるのかなっていうのが一,一方である中で、あのまあ、それが。実際にはどうなんだろうなって思って結構まあマルシェとかねいろんなものがさっきあ,っさっきあっちこっち行われてるんでいやこれはあの昔から地産地消だったわけですよ昔から要するにまあ,あのちょっと振り返れば昔はあの変な話じゃないですけど日本全国で要するにあの例えば9代9トーンのトマトとか産地でできなかったわけですねもう時期にしか食べてなかったわけですそれがまあ、まあ、いろんな技術、まあ、まあハウス栽培ですか農業技術種の進化があって、一日で食べられるようになってしまったとか、そういう状況になっちゃってるんですね。だいいか悪いかです問題としてね。で一年中あのいろんな料理が食べられると。昔はね季節には季節の料理しか食べられなかったわけですけど。だから例えばのナスなんかの生産量昔はえっ、ー、とえっ、ー、と真ん中のナスと両端フリートスあ両端フリートスもこういう極端な生産量です。夏にバッと取れて冬はないと。だいたい5度、まあ、トマトする五度になるともう枯れちゃいますからね、ナス,ナストマトキューラー。だからそれがもう今、ハウス栽培とかあるんで、一年中出回っちゃってますよね。だから季節感ない食生活になってしまったと。だから、地産地消だけだと、飯は食えなくなっちゃってるのかなと。<笑>皆さんの方から何かお聞きになりたいこととかってありますかあの横浜の幸福って一番パチンコの多いところで役者やってたんですけどあのあれですその藤井さんと<笑>やってられたその,あの桃、はい、砂島の桃の会で作って、はいはい、桃の栽培をやってます、はいはい、そのまあ、なんていうか、その、神奈川区から幸福が分かれてきて、はい、で、幸福から、まあ、幸福、幸福っていうんですか、はい、そういうのが、よ幸福四区に分離していったんですけど、その新高地の全部、まあ、幸福だったわけよね。で、その僕らのところでは、なんていうんですか、その、どこでも行っても、あの、すぐこう直販所っていうのがありまして、はい、週に三回ぐらいは、あの。まあ、大体の人は、その、直販所に行って、スーパーを袖にしても、直販所へ行って、買い物するという、一部の人がいるわけですね。それは、10人に1人ぐらいじゃないかと思うんですよ。もっと少ないと思います。もっと少ないと思います。<笑><笑>ます<笑>あの僕はなるべくそうするようにしてるんでそれはですね、あの、僕らがやってるのは、その、もっぱら、あ不法栽培ばっかりで。あの法栽培ですと、なんていうんですか、土地代が一切いりませんから、あのまあ、こでっかい公園だとか、そのところでこう大根を植えてみたり、そのぐらいやってるんですけど、ここはすぐ捕まるわけですね、<笑>捕まって、場合によってこうあの、禁漁されたりするわけですけど、そ,それでも負けんとかやるっていうのは、だいぶこう、あの面倒くさいわけです。で<笑>それはですね、あの土地制度って言いますかね、農地制度とか、そんなんは、もう、あの日本のこう資源が強すぎるわけですからですね、その辺からこうあの、そういうのを認めるんだったら、うんと、うんと、その固定資産税を、資産課税っての、固定資産税と、それから相続税をうんと、自由税にして、で、なんていうか、あの、その土地っていうのは、えー、もともとその公のものだったわけですね、あの大会の開始以来で、それが、まあ、荘園というのを認めて、それをこうあの<咳>皇室で、えー、寄付してもらうということをやって、その国のある掛け地を行っておりなってきたから、まず、あ、くなったわけですから、このやっぱり、試験っていうのを創現するような方向にですね、持って行ってほしいと思うんですけどね。<笑>ちょっとあの今現実的にのやってられる方にはそんなこと、うん、とても通らない話かもしれないんですけど。ちょっとそれは私の方からちょっとコメント控えさせてください。<笑>そうですか。私は言えることでもございませんし、やっぱり口挟むんだよ。まあ私は現状としてお話してるんだって
、ちょっとすみません、その件に関してはちょっと聞かれさせてください。はい、あの、全く今日こちらに伺ったのは、何の考えもなく、あの読売新聞でこちらを拝見して、えー、2人が今、ちょっと暇になりましたので、畑でも作ろうかなと思っているときに、こういうコラムを見せていただいて、それがきっかけなんですが。あのそれは全く関係ないんですけど、私はもうこれ15年になるんですけど、あの老人の、独居老人のお,弁お昼のご飯をあを15年やってますで、それは全くボランティアで、登録メンバーは35、6人いるんですがあの、1週間に1回しかできないんです、そうしますと、1週間後の野菜を近所の八百屋さんにあの頼むんです。すると1週間後にすごい高い値段の時があるんですがそれはもうこちらも素人ですしメニューを作って量を書いてお願いすると、まあ、例えばあの大根4本でいいかなと思う時がこのぐらいの大きさの予定がこんな大きなものになっちゃうと4本がどうやく余っちゃったりもするんですがあのインゲンな5万円にしようと思う時に高かったりしてもその1週間後の値段が分からなくって。あの私もずっとお金のかかりやってますのですごく慌てたりすることもあるんですですがあのたまたま神奈川区なんですけどあの老人を2人でやってる八百屋さんがありましてそういうところで買おうっていうことがもう一番の,、まあの考えなんですですから本当に予算外の出費は特に野菜があります野菜の支払いがとてつもなく<笑>予算オーバーした時があるんです魚や肉はまあ割と安定してますけど、野菜で予算が来ることが割とあるんです。いやあのまあ変な話なんですけど、やっぱり季,季節によっても人間というのはかなり値引き激しいです。そうで,でやっぱりこの間あたりは野菜とてつもなく高かったりですね。ですねやっぱりそういう山屋さんとうまく相談して、はい、で大根なんかも。で我々なんかはもうキロキロで頼んでもらうんですね。みんなあのそういう施設は。あの病院なんかそうなんです全部あのキロ単価ですね私でも本当にちっちゃなグループですそしたらもうあとはあの東大アイドル八百屋さんと相談してあのまあ相談に乗ってもらえ一番いいと思います、ね、で例えば高いそれはでもねあまりにも気の毒なので私どもが今度個人的にあの測って仕入れたものの測って残りはいくらで自分で買ってまあ帰ってくるんですけど一回野菜で失敗してますよ。それのがこのくらいかなと思うのがこんなのが失敗するとこう。だからあのその辺は私なんかも会社ではやっぱりあのそういうところはやり取りしながら先回った大きさからの聞けとか何でやんないとかどうやとか低いさしてます。それでやっぱりねあのもうとてつもないで相場が激しかったです今年はもう台風の後私も大変大変だったですから<笑>品物がなくしてまあその変動は仕方ないと思ってだから逆に安くなった時にあの。安くなったのを多く使うとであの野菜の基本は夏巻き秋が基本なんですよ夏種もあいて秋取るのはあの誰でもできるんですよだから家庭菜園の方もおそらく夏巻いて、えー、と秋,秋,秋から冬に取れるのは非常に一番あの取れる時期なんですねその頃の野菜っていうのはだからおそらくあの年に1回買いきたその時期っていうのは誰が作ってもうまくできる時期なんですその時に野菜をたっぷり使ってで逆に夏場になると、例えば大根なんかも横浜とか取れません、全部東北、北海道ですから、であの無理して作ってますから、例えばトマトなんかも逆に冬場になったら全部あの温室なんで、やっぱり時期によって違うんですね、野菜っていうのは。だから老人もこんなあふれたときは一番大事です。だからブロッコリーも夏場、北海道とか長野に来たときは高いと思います。でこっちの、まあ、量販店の産地表示みたいなのがあるんですけどね。でそれを見ながらちょっとまた山田さんに相談してみます。工夫しなくちゃいけないですね。他にいかがですか。いいですか。はい。あのまあ横浜の野菜がということで質問しようと話なんですが、横浜から地方にどのぐらい出荷してるんですか。はい、えっ、ー、と悲しい話ですけど、ちょっと正確な数字はわかりません。ただあの細かいものはいらないです。いらないです。でせいぜい行くのは横浜のもうまあキャベツですね。キャベツは東京市場に流れてます。ということは横浜のものは地産地消するということですね。横浜でのものはほとんど横浜であの消費されてるんですけど、一部キャベツに関しては東京市場流れちゃってます。はい。大丈夫ですか。
、まあ、あとあのうち産地症っていうのはあのいろんな捉え方あると思うんですよ横浜で捉える神奈川県で日本で捉える、まあ、その辺によっても考え方違ってきますしでまあ地産地消っていうのはまあ要は最終的には自給率アップと私は考えてるんですよねでまあ政府もそういうふうに言ってますただ具体的にはあの全然動いてないのが現状ですで我々は別にあのど,どうしろとねそれは答えはないんですけどただあの皆さん自分たちが食べるものがどこの産地であるかそれだけは皆さん気にしてほしいんですねでというのはあの今安きらいいと何回も言ったんですけど例えばファミレス中食まあ結構安いところってありますよね日本のものが使えるわけがないとおそらくあのそういうとこは結局表示してませんよね玉ねぎでもネギでも値段全然違いますよね日本産とだから私のもう持論はやっぱり例えばデバ地下でも例えばハンバーグ中の使ってる玉ねぎはね中国産とか USA とか書いてほしいんですねで消費者もやっぱりそういう圧力をかけてやっぱりそういうところに全部何んですかね書くように産地表示をちょっと指導してほしいですねでそうすることによっておのずからおそらく日本人はそういうの気持ちよく食べないと思うんですねで実はあの聖火塾でもやったんですよあの別に私中国産とか USA を嫌ってるわけじゃないんですけど皆さんに知ってもらいたいんですよ現状いいわに別問題でしたでやっぱり一応中国も今トレーサビリティとかやって安全なもの入ってきてると、まあ、そういうお話をまあ商社からしてもらいました実際、えー、と食べてもらったんですけど、えー、といつも残ったのはお持ち帰りなんですけど中国さんにごそっと残りました<笑>やっぱり嫌なんですね日本人は<笑>分かっちゃうと食べないですよね分かんないと食べちゃうんですねだからまあ,あのとりあえずどこの産地か気にするようにしてもらえれば自然と地産地消はすると思いますしねであとはまあ余談なんですけど農家さん結構大変なんですよねそのあの横浜の農家さんも結構と年寄り年寄りとはしてたんですけど若いとこばっかりじゃないですね大根だって引っこ抜いて洗う作業人参も引くの洗う作業だから泥付きのままだったらもっと作ってもいいって方いらっしゃいますかだから場合によっては、まあ、まあこれからちょっといろんな方と今あの仕掛けをしてるんですけど例えば泥付きのままあの集荷してあのうまく要するに物流に載せるとかですねとかそういうところでボランティア持って洗うとか、まあ、そんなことができたら随分あの農家さんが違ってくると思うんですね。男子のもう大根洗う際には大変だそうです。<笑>で、まあ、例えばな小松菜でもほうれん草を全部束ねますよね。全部洗ってますから。寒い中でもね。で、やっぱり知ってる農家さん結構大変ですよね。だからその辺どう付きの割れで売れれば農家さんもっと楽だし。でまあ、家,庭家庭ではもう綺麗な家庭になっちゃってるからなかなか難しいとこあるかもしれませんけどやっぱりその辺なんかあの少し皆さんも農作物ももうちょっと勉強していただければちょっと違ったようなあの考え方が出てくると思うんですよね今ふっと思ったんですけど、まあ、このあの昔の家って別にその記憶が私はあるわけではないんですが、はい、なんとなくその今まあ要は洗うところって洗い場って要は家の中にあって。水道で洗うっていうのがあったんですけど、なんか昔って外に洗う場所があった感じがあって、そう,そ,うそ,うそ,うそうすると、まあ近所の農家からこうね、畑からもらってきたものを、まあ買ってきたものを、なんか外で洗うみたいなのが、はい、なんかあったよ、ね、そうですね、だから都会は土地が高くなっちゃって難しいんですけど、うちなんかもち、私が小学校の頃親父がやっぱり、えー、と家庭菜園として、キュートが卵を作ってましたし、ネギのシーズンだからね、庭に。掘って入れといて食う時に塗ってきて適当に蒸してねでなおかつあの穴掘っといて生をそこに抜いたネギとか入れた記憶あったんでねやっぱりエコになりますよね全て循環型ですよねまあ今は本当にマンションになったら無理ですけどまあちょっとその辺がね土地が問題なんで横浜の場合はえまあ農家さんに食べ合わざるをえないというかそんな感じですよね。無理やりつなげるわけじゃないんですけど、やっぱそのね、こうどうしてもこうエコとか山椒とかいろんなことを考えるときに、単に農業だけで考えるとか、単にじゃあ家を作るのに家だけで考えるとか、でやっぱこう縦割りみたいなところになる。それをもうちょっとなんかこう、こうつなげるような形で考えていけば、もしかしたら
その家を建てるときに、まあ、荒場所を別に作るとかってわけじゃないですけどなんかそういうような発想になってくるような気がするようなそうですねであとはまあ変な話ですけど少しでも農業体験なさると、うん、やっぱりその野菜とか果物に関してねちょっとあの思い入れが変わってくるというか先ほどあの今横浜なんかも体験型農園もありますそういうとこ申し込んでやられると随分違ってくると思いますあとツアーなんかもね結構そうですねツアーもありますし本当にあの農家さんが直接教えてくれるとこもありますんでねあの環境創造課題問い合わせると紹介してくれております結構東京でもあるんですけど横浜も結構昔からあってその市の方でもあの栽培のな栽培法の本も出してますね。ちょっと今日も手が上がったんですけど、そんな感じで横浜は結構そういう行政の方も農家さんのことを応援してますね。あとだから環境創造環境創造局ですか。そこは結構あのいろんなあのまあ仕掛けをしてまして、うん、まあそこもパンフレットなんですけどね、地産地消のイベントとありますんで、まあそれこれ農家さんとも。地域あっていろんなお話聞くと、全然違うと思います。あの皆さんもね、あの私を、えっ、ー、と、全部ちょっともしかしたら、行き渡ってないかもしれないんですが、まあ、ええー、少しは。あ、そうですか。そうですか。うん、最初、まあ、フェスタというか、ええー、な、十一月の五日のですね、はい、イベントがありますので。あの、その時にですね、じゃ、また、藤岡さんが、またお話をされて、あれは、軽部さんと。そうですね、軽部さんと、あとは、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、弁当屋さんなんですけど、ちょっと私の仲間が。仲間で弁当屋さんやってるのがいましてちょっと畑とか連れ回してそしたらちょっと市内産の野菜を使うような方向になったんですねでまあ行政のバックアップもあって浜浜田ちゃんかな弁当にそのマークを入れるような形でであのそいつはだからたまたまあの直売所の所長と同級生のところ判明してでそこで仕入れるようにちょっと結びつけたのでだその絡みで。出るような感じで、まあその日はまた好きなことをされてたんですよ。<笑>横浜あの食堂ノードを採点2011ということで、ね、これあのクイーンズスクエアの、えー、クイーンズサークルですね。あのいつもいろんなイベントとか、えー、やられてると思うんですけど、そちらの方で、えー、やりますので、あれ結構朝から晩までやってますよね。えー、そうですね。えっ、ー、と、うん、私行くのは日、まあでも結構一日使ってイベント組んで、えー、だんだんだんだん大きい。あのイベントになってます大体11月は地産地消月間なんですよでそれをだから拾いましょうって形で、まあ、皆さんに少し横浜の事情を PR するようなことになりましただから今年初めてですねクイーンズスクエアのいいですよね活躍もいいしあの実際その中の一番最後のイベントで、えー、とやっぱ横浜の野菜を使ってる、はいレストランさんとかいろんなとこやっぱりこうあってそうですね、はい、あのやっぱり増えててきましたよね、昔と決まってだから要するにその辺の要するに品質をやっぱり一流三次の品質とは違うんでやっぱり理解してくれる方じゃないとできないと思うんですねだから特にこの辺だとロイヤルパークさんもなんかは結構その辺をあの、まあ、理解してもらって、まあ、私の知り合いの納め屋さんが納めてるんですけどある程度あの無理言って。えー使っっててもらってるのは結構これすぎたら逆に、えー、主婦がメニューを考えて使うとかですね、まあ、そういうことをやられてるますね高橋料理長さんというのは立派な方でその方が率先してそういう動きしてますその高橋料理長さんとも関わってですね浜の料理人というね団体があってそこのとこの鉄人コンテストという浜の鉄人コンテスト料理や浜の料理人鉄人コンテストそ,、ね、それの、えー、と表彰式もなんかそういうふうにあるみたいなちょっとね、まあ農業に関して食べ物に関してちょっと興味ある方はちょっと覗いてみてあそれはお金がかかりますので<笑>クイズね引かれたらなって感じでじゃあちょっと最後にもうそろそろお時間がかかるんですけど何かそうですねだからまあ一つはあの知って食べることと知らない食べることがどういうことあるかまあ皆さんそれはあの自分で答えを出してってほしいでやっぱり最終的にはあの自分の体をどうコントロールするか,か食生活ですよねそれにはやっぱり食べ物を気をつけないとその中の野菜つまり自分であってあや、まあ、や野菜だけじゃないですけど原産地どこであるかぐらいは知るような形の食生活を送っていただきたいなと思ってますじゃあ内さんどうもありがとうございました、えー